cada persona representa una historia. Algunas son fascinantes, mientras que otras, una pesadilla. Nos encontramos con algunas personas que no dejaron que las circunstancias escribieran su destino por muy negativas que fueran. Renovaron sus vidas dándole un nuevo sentido. Y sin embargo, nos encontramos con algunos que se dejaron cautivar por el odio, el egoísmo, la envidia, la venganza, la codicia y la amargura. Y optaron por ignorar que solo ellos se podían liberar. Pero se rindieron a sus pasiones y deseos más bajos. Destruyendo a otros y también a sí mismos. Por eso, hoy los invito a conocer una nueva historia. El paraíso prometido por Jim Jones. James Warren Jones nació el 13 de mayo de 1931 en Lynn, Indiana, Estados Unidos, en una época de profunda segregación racial y fundamentalismo cristiano representado en lo más cruel del grupo de como el Ku Klux Klan. Su padre, James Jones, era un inmigrante galés que padecía una afección pulmonar por los gases a los que había estado expuesto en las trincheras en la Primera Guerra Mundial. Su madre fue Lineta Jones, una trabajadora de origen escocés, que inculcó su amor por los animales, una preocupación por los desfavorecidos y una gran imaginación. John recogía animales de la calle y desde muy pequeño en el garaje de su casa improvisaba sermones a los perros y a los niños del barrio. Desde muy pequeño asistió a la iglesia evangélica pentecostal donde quedó enamorado de la música gospel y un ritmo de los negros y de la potencia en la voz de los pastores y predicadores. Allí John desarrolló su sensibilidad por los marginados, los segregados y los pobres. La integración racial y el socialismo se convirtieron en sus luchas y a los 20 años se afilió al Partido Comunista, algo que resultó contradictorio para su predica evangélica. Sin embargo, John se ingenió para combinar su ideología con su fe. En 1954, como pastor asociado de la iglesia evangélica, entró en un conflicto con sus superiores porque insistía en que los negros se sentaran en las primeras filas. Enseguida formó su propia iglesia, Community Unity Church, y en 1955 cambió al nombre del Templo del Pueblo. Jones predicaba la igualdad social y racial. Sus sermones pasaban por textos de Karl Marx, Lenin y la Biblia. Fue colocado entre los puestos de honor de Indianapolis Recorder, un periódico de la comunidad afroamericana. Y en 1961 fue nombrado director de la Comisión de Derechos Humanos de Indianápolis dedicado a integrar el Departamento de Policía, hospitales, bancos, agencias de préstamos y compañías telefónicas. Y con el éxito en Indianápolis, John decidió expandirse y mudó la congregación a San Francisco, California. Según sus palabras, Estados Unidos corría el peligro de ser atacado con una bomba nuclear, pero en la costa oeste estaría a salvo. Para ese tiempo, John ya era una estrella parecida a un Elvis Presley evangélico, con el mismo peinado y las infalibles gafas oscuras estilo Ray-Ban. 
la guerra de Vietnam, el movimiento hippie y el poder de Malcolm X le dieron impulso al predicador carismático del templo del pueblo y se añadían más seguidores. John contaba a sus fieles de a decena y también tenía financiación. La iglesia cristiana reconoció a la congregación y a John como un legítimo predicador y líder. Según su esposa Marceline, para cuando se casaron en 1949, John ya era un comunista comprometido. Se consideraba maoísta, pero simpatizaba con Lotzi y Stanley y la Unión Soviética. Hablaba de su ideología como socialismo religioso o socialismo apostólico. Posteriormente, el socialismo llega a ser en su ideología Dios Todopoderoso, el socialismo. En 1959 tuvo a su hijo Stephen Gandhi Jones, pero después adoptó otros niños de diversas etnias y ascendencia para poder referirse a ellos como su familia arcoiris. Para 1974, John se puso paranoico y con una razón. Su iglesia comunista que aceptaba a todos y a todas por igual, sin importar el color de la piel, despertó el interés de la CIA, la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos. Entonces empezó a planear la mudanza. El líder espiritual, Jim Jones, dijo que quería que se encontraran un lugar lejos de todas las drogas y el alcohol en Estados Unidos, dijo a Laura Johnson Cole, una de las sobrevivientes del culto, en declaraciones a la BBC de Londres a 42 años de la masacre. Jones encontró Guayana, el lugar ideal, un país relativamente pequeño en la costa noroeste de América del Sur, es colonia de Holanda y Gran Bretaña que habían conseguido su independencia en 1970 y muy cercano a Venezuela la selva daba protección y las tierras fértiles una oportunidad. El líder de la iglesia del Templo del Pueblo compró entonces un predio de 140 hectáreas para fundar un nuevo proyecto socialista y sin segregación racial. Convenció a sus feligreses con su discurso apocalíptico e indicó que Estados Unidos sería arrasado con un ataque nuclear. Ya nadie estaba a salvo, excepto esa pequeña porción de la tierra que había adquirido en la costa norte de Sudamérica. En 1977, John mudó a su congregación y los siguieron miles de fieles. Construyeron casas, empezaron a cultivar la tierra y a criar animales, pero no todo salió como John esperaba. La temperatura era altísima, el calor sofocaba y su población no podía ser autosuficiente. La cosecha no alcanzaba, no era buena, las condiciones de vida empezaron a ser difíciles. Los miembros de la congregación trabajaban de sol a sol a cambio de un plato de legumbres y por los altos parlantes, la palabra del líder John Stone en un lugar dedicado a vivir por el socialismo, por la equidad económica y racial, estaban viviendo una forma común increíble tras la masacre. Se encontraron grabaciones con los sermones de Jones, entre otros rituales que tenía la congregación, existía uno que era Diferente a los demás en los que realizaban simulacros de suicidios masivos para medir la lealtad de cada miembro. Se les daba un líquido, se les indicaba que era veneno, había que ingerirlo sin dudar y el que no lo hacía era obligado a beber a punta de pistola. 
los niños se escapaban o que no querían cumplir con sus tareas eran castigados en el pozo donde según Jones había un monstruo. Se trataba de un hombre disfrazado que los asustaba. Los adolescentes que se rebelaban recibían descargas eléctricas en los genitales. Si un adulto no cumplía con las reglas o se quejaba por la comida, por el trabajo o por los lujos del líder, era encerrado en una caja de 2.5 metros por uno. Su adicción a la droga y su trastorno de personalidad empeoraron. Cada vez tenía menos capacidad de funcionar, contó Laura Justin Cool. El paraíso se convirtió en un infierno y John ya no era el líder carismático capaz de convencer con la palabra, sino que se había convertido en un tirano que gobernaba con el látigo en la mano. Durante estas noches blancas, Jones le daba a los miembros de John Stone cuatro opciones. Huir a la Unión Soviética, cometer un suicidio revolucionario, quedarse en John Stone para luchar contra los invasores o huir hacia la selva. Reveló un informe del FBI que fue calificado como de lavado de cerebro y alcanzó los oídos del representante a la Cámara por el estado de California, León Rian. Y el desencadenante fue la visita del congresista estadounidense León Rian junto a una comitiva conformada por periodistas, tres de ellos de la cadena NBC, un desertor de la congregación, el diplomático Richard Daver de la Embajada de Estados Unidos en Guayana y 11 familiares de los miembros del grupo de fieles de Jones que estaban preocupados por sus seres queridos. La comitiva fue recibida el 17 de noviembre de 1978 con un show musical y una cena de gala. Todo aparentaban estar muy felices viviendo en paz y armonía. Lejos de los infiernos del capitalismo que provocaban miseria, desigualdad y racismo. Sin embargo, según el reportero del The Washington Post, Charlie Krause, algo olía raro. En la recepción todo estaba bien, pero cuando se alejó un poco se le acercaron dos o tres personas para preguntarle que quería de un modo intimidatorio y no le permitieron inspeccionar el lugar. Durante la noche, Varias personas se arrimaron al congresista para pedirle clemencia y que lo regresara en su avioneta a Estados Unidos. En la mañana del 18 de noviembre, Rian reanudó a su comitiva y a los 14 desertores, entre ellos Larry Lighton. Alrededor de las 15 horas, el grupo subió a la aeronave y en ese momento Lighton sacó un arma y abrió fuego. El grupo de fieles que había escoltado a la comitiva se sumó al ataque en la pista de aterrizaje del aeropuerto Kaituma. Ray, tres periodistas y una desertora murieron. Nueve más resultaron heridos. Al congresista lo acribillaron y le desfiguraron la cara. Tras ordenar el asesinato de Ray, John inició la segunda fase de su plan descontrolado. Entre sus seguidores se repartió cianuro mezclado con jugo de uva y no había más opción que bebérselo y morir. A las madres les arrancaron a sus bebés de los brazos y les inyectaron el letal veneno y también a los ancianos. No fue un suicidio masivo. La gente no dijo quiero hacerlo. Fue un asesinato en masa, declaró Laura Johnson Cole. 
La muerte por ingesta de cianuro es lenta y dolorosa. Cuando la gente empezó a escuchar los gritos de dolor que llegaban desde el edificio principal de John Stone, intentó escapar, pero ya estaba todo orquestado y los habrían obligado a permanecer y a ingerir el veneno. Se contabilizaron 914 víctimas, incluido John que apareció entre otros cuerpos con el cráneo estallado por el disparo de una escopeta. Estos son unos testimonios de los sobrevivientes de la masacre. Laura Johnson, una mujer que no era ajena al activismo, para 1970 cuando se unió al Templo del Pueblo en California, a los 22 años, ya había recibido gas lacrimógeno en una protesta contra la guerra de Vietnam, trabajando con las Panteras Negras y asistido al famoso festival de Wisto en 1969. Ella consideraba su vida como un lío, que tuvo un matrimonio fallido y estaba buscando un lugar para hacer política en un ambiente más seguro después de una serie de malas decisiones. Dijo que acudió a unas pocas reuniones en la sede de Ray Good Valley en el norte de California y pronto fue conquistada por sus ideales de benevolencia e igualdad racial. El grupo, aunque religioso, fue fundado sobre ideales socialistas y proveía atención sanitaria y otros servicios sociales a sus miembros. Era la comunidad que ella estaba buscando, igualdad y justicia. Y había gente de todos los orígenes y razas. En 1974, el líder espiritual Jin Jong dijo que quería que se encontrara un lugar lejos de todas las drogas y el alcohol en Estados Unidos y ese lugar era Guayana, en Sudamérica, que era un país perfecto para moverse. Era un país precioso con áreas remotas que podían poblar. En 1977, Laura y otras cientos de personas dejaron sus vidas para sentarse en el proyecto agrícola del Templo del Pueblo informalmente conocido como John Stone, derivado del nombre de su líder. No les preocupaba trasladarse allí. Ella era aventurera y le encantaba la oportunidad de vivir en el bosque, cuenta Laura. Vivió en el sitio principal de John Stone hasta octubre de 1978. Su trabajo era significativo y satisfactorio. La gente del templo del pueblo era con quien quería vivir toda su vida. Era gente maravillosa, cuenta Laura. Otro sobreviviente dice que podrían decir lo contrario, pero para ella era una delicia. No fue una parte infeliz de su vida. A finales de octubre, John le pidió a Laura moverse a Georgestown, la capital guayana, para trabajar en la sede de la iglesia. Ella cree que su reubicación fue un movimiento calculado de Jones, provocado por el creciente escrutinio y la inminente visita del congresista californiano Leo Ryan. El político encabezaba una expedición de investigación al complejo después de que familiares de Estados Unidos expresaran su preocupación porque sus seres queridos estuvieran siendo retenidos contra su voluntad. De vuelta a la sede Guayana, a 240 kilómetros, los miembros fueron alertados de la orden. La secretaria de Jim Jones, Sharon Amos, recibió un mensaje en la radio enviado a George Stone, San Francisco y Redwood Valley. Recuerda Laura, decía, todos en John Stone están muriendo o muertos. Todos los demás tienen que cometer suicidio revolucionario en este momento. Todos los estamos haciendo en este momento. Laura dice que los dos hijos de Jones que estaban de visita en la capital como parte del equipo de baloncesto del templo, rechazaron seguir las instrucciones y le dijeron a las otras sedes que las ignoraran. Ella había salido del edificio cuando 
llegó el mensaje y regresó para encontrar las fuerzas de la defensa nacional de Guayana llevándose las bolsas con los cuerpos de la secretaria y sus hijos. Es difícil saber qué habría pasado si ella y los demás en George Stone hubieran recibido esas instrucciones. Laura dijo que de vuelta a la sede comenzaron a escuchar informes sobre el número de muertos en John Stone. Primero 300, luego 600. Estaban todos devastados. Estaban llorando como ella sigue llorando aún. Era un desastre. Muchos de ellos estaban inconsolables. Varias personas fueron para tratar de identificar algunos de los cuerpos. Sus cuerpos quedaron a la intemperie en medio de la selva tropical en un país extranjero. No había realmente una manera de saber exactamente cómo murió cada quien. Simplemente fue horrible. La cifra de muertos incluidos los asesinatos en la pista del aterrizaje y el propio Jones alcanzó las 918 personas. Kraus, quien sobrevivió a la emboscada y fue el primer periodista autorizado a entrar en la escena de la masacre, dijo que incluso los perros y los chimpancés que vivían en Johnston murieron junto con los residentes. Se dio cuenta que Jones había tenido la intención de no dejar nada, ni siquiera los animales, para dar testimonio del horror final. No habría sobrevivientes, escribió poco después en el Washington Post. Laura regresó a Estados Unidos a finales de noviembre de 1978 y volvió a la comunidad del Templo del Pueblo en California. Una decisión, dice, sobre la que no tuvo reparos, porque para ella, ellos son su familia. Habían vivido con ellos durante ocho años, los conocía íntimamente, dice que nunca tuvo miedo. Jin Yong fue el único que se vio involucrado en las muertes. Había pasado justo por este trauma colectivo y, y tenía sentido pasar por el proceso de curación juntos. Su madre y su hermana no podían entender cómo había entrado en el templo como, y cómo se quedó allí. No pudieron comprenderlo. No podían entender la pérdida. Después de un año en el templo del pueblo, Laura se unió a una comunidad donde conoció a su esposo y vivió durante una década en la que tuvieron un hijo juntos. Luego dijo que ya había terminado con ese proceso y... Quería ser adulta ahora y regresó a la escuela y empezó a enseñar en 1995. Dice haber sentido mucha tristeza por haber perdido sus buenos amigos. Pero para ella solo vio una comunidad absolutamente fantástica de toda la raza, todos los orígenes, todos los niveles socioeconómicos e hicieron un trabajo magistral creando una comunidad para mil personas. Leslie Warner Wilson actualmente reside en Ponies y es nativa de California. El 18 de noviembre de 1978, Leslie escapó de Johnstone, Guayana, con su hijo de tres años y otros nueve, caminando más de 30 millas extrañas a través de la jungla y las vías del tren hasta un pueblo llamado Matthews Reggie. Dentro de las siguientes 24 horas, Leslie y los demás se enterarían de que Jim Jones había ordenado la muerte colectiva. De más de 918 residentes en la comunidad de la jungla. Entre los muertos estaba su madre, su esposo, su hermana, su hermano y una sobrina y un sobrino. El grupo que lo sacó estaba encabezado por Richard Clark a quien ella se refiere como su Moisés y una mujer llamada Dani Luis que confiaba en ella lo suficiente como para permitirle que ella y su hijo escaparan con ellos. La esclavitud de la fe es su primera novela. Leslie es miembro de una oficina de oradores del Instituto de John Stone y sirve como fuente de información sobre el templo de los pueblos de John Stone.
Leslie comparte su experiencia a través de inspiración hablando en público a iglesias, asociaciones, grupos de mujeres, refugio para personas sin hogar y a quien quiera escuchar para motivar y alentar que incluso en las circunstancias más trágicas la resiliencia del espíritu humano puede prevalecer como ella dice. A quienes mucho se les da mucho se le exige la novela de Lely se vende internacionalmente en Brasil, Singapur, Australia, Italia y otros países para ella cree que el templo del pueblo surgió en un entorno social político similar al que se enfrenta actualmente había una necesidad, la gente quería ser parte de algo querían sentirse seguros, querían sentir un sentido de comunidad y ella quiere que John Stone sea una lección, porque todavía hay gente por ahí y que están presentando una apariencia bajo las organizaciones religiosas, que solo quiere que la gente tenga cuidado. Qué bueno que podamos conocer la historia de algunas situaciones, porque podemos aprender de ellas. Y si no lo hacemos, Estaremos condenados a repetirlas. Recuerden suscribirse para estar conectados con 10 historias reales.